എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിരുചി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഒരു ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ കറി എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ കുക്കിംഗ് ടൈമും ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കറി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് കാണാം ആദ്യമായി വേണ്ടത് ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കിലോ ചിക്കനാണ് അരക്കിലോ ചിക്കനും വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാനിതിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പീസ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചതും ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി അതും ചെറുതായി ഒന്ന് മുറിച്ചു വെക്കുക ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് പച്ചമുളകാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കറിക്കുള്ള എരിവ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് തന്നെ എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് സവാളയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ സവാള നമ്മൾ നേരിട്ട് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് നന്നായി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയോ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചധികം മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും വേണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മല്ലിയിലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പുതിനയില അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളായിട്ട് വേണ്ടത് ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് അത് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കറിയിലേക്ക് തക്കാളി ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല തൈര് വേണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂസ് വേണം അതിൻ്റെ അളവൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച സവാളയൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനു വേണ്ടി സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിലേക്ക് സവാള ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു കടായിലേക്ക് കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചതക്കാതെ എടുത്തു വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാഷ്യൂസ് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ അതിന് ഒരു കപ്പ് മല്ലിയില എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നേരെ പകുതി പുതിനയില ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ച മണലം പോയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കി മാറ്റി വെക്കാൻ ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മസാല ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു കടായിലേക്ക് കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അത് ഇതിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ അതും കൂടിയിട്ട് അതും നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച അരക്കപ്പ് തൈര് ഇത് നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് തന്നെ വേണം അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് തൈരിൽ കിടന്ന് ചിക്കൻ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് തൈരിൽ കിടന്നൊന്ന് വേവാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടിയിട്ട് അതും നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി അതിൽ കിടന്നു ചിക്കൻ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വേവണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ എല്ലാം കൂട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ 
ഇപ്പോൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചാൽ നന്നായി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി കിട്ടും ഇനി ഈ മസാല നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ ചേർത്ത പച്ചമുളകിന് നല്ല എരിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറി ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇതിൻ്റെ ഇത് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുവാനാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേ കൂടി അറിയിക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി അടുത്ത എപ്പിസോഡി